Kde máte světlo? Tady. A kde máte zvonek? Tady. Kde máte helmu? Přece tady. A kde máte řidičák? Na kol není řidičák. Tak jeď. Poslední dny před prázdninami. Znáte to. Děti už jsou myšlenkami jinde a sedět v lavicích se jim moc nechce. Jak zaujmout poslední dny ve škole děti a zároveň čas využít výchovně a užitečně? Tak na to již dávno přišel učitelský sbor v Šardicích. Dnes pořádáme dopravní den v Šardicích na fotbalovém hřišti. Máme tady pro děti připravené sedm stanovišť. Například si děti můžou vyzkoušet, jak vidíte za námi, jízdu z rušnosti, dopravní hřiště. Pak tady máme stanoviště, kde je pan policista, který vysvětlí jeho práci, ukáže jim, jak funguje auto, co všechno dělají. Pak tady máme přehlídku hasičů veteránů z Nenkovic. Pak si děti můžou vyzkoušet Formuli 1, takový trenažér, kde sedí jak kdyby u počítače a můžou si vyzkoušet. A pak máme dvě paní, které děti učí zdravovědu. Kdo celou akci pořádá? Pořádají vlastně základní škola Šardice za podpory obce a sponzorů. Je tady ta akce tradiční? Je tradiční, myslím si, že už letos máme 18. ročník, takže tato akce má v Šardicích tradici. Disciplíny plní děti od 2. až do 8. třídy, žáci 9. třídy nám pomáhají s tou organizací, jsou na stanovištích jako rozhodčí a pomáhají vlastně na těch stanovištích. Děti vlastně na stanovišti například, jak je jízda z ručností, na dopravním hřišti, na testu a na zdravovědě, tak získávají body a ty potom vlastně v celkovém součtu se vyhlašují výsledky nejlepších třech v každé kategorii. Jak jsou ty kategorie rozděleny? Máme kategorie druhá až třetí třída, čtvrtá, pátá a pak dohromady šestá až osmá třída. Mohou se děti těšit i nějak, na nějaké ceny? Ano, máme ceny, které vlastně jsou s tou tématikou dopravy, takže jedny z hlavních cen jsou cyklistické přilby, vaky vlastně na kolo, zámky na kolo, světla, flašky na pití a tak dále. Sami jsme se moc těšili na jednotlivá stanoviště, co se mohou děti přiučit. A hned jsme se zastavili u speciální jízdy na kole, při které děti plní i různé úkoly, rozvíjejí hrubou motoriku, rovnováhu a zpevnění těla. Je tady jízda zručnosti, tady se podjíždí pod tyčku, tady se jsou nějaké překážky, slalom, nějaké objíždění a tak různě a strhávají se vlastně body, když dáte třeba nohu na zem tady u těchto překážek nebo když zhodíte něco, tak tady za toto se strhávají body. Na dalších stanovištích děti vyplňovaly dopravní testy a nebo se přiučili něco ze zdravovědy. Říkám, co dělá? Eso si... <laughs> ne, vždycky klečím. Rovné ruce, propletené prsty a jdu. 30 krát ku dvou. Hloubka stlačení je krabička tiktaku. No jako nesmí se, ono je to docela hluboko. Když se podíváš. Velkým tahákem, hlavně pro kluky, byl výklad o služebních zbraních a o výbavě a práci policisty. Kluci, jak by se vám líbila práce policisty? Moc ne. Jako šlo by to. Co by se vám na tom asi tak nejvíc líbilo, nebo co, se vám, co vás nejvíc zaujalo tady z toho výkladu? Asi ty zbraně. Já taky asi ty zbraně. Mm, jo, ty zbraně. Velmi výjimečná byla návštěva veteránů hasičů z Nenkovic. Dětem jsme přivezli starou hasičskou techniku, která má ty nejstarší věci, mají 68 let. Je to všechno funkční a, a s tím děláme ukázky hašení a už jsme, fungujeme asi 15 let a už jsme udělali 50 ukázek jako hašení. Značky, křižovatky, projet vytyčenou trasou, do nikoho nevrazit. To bylo dalším úkolem. Kluci z devítky si zároveň měli možnost vyzkoušet, že práce redaktora není úplně jednoduchá. Zdeňku, co se tady děje? Uh, Filipe, jsme na dopravním hřišti, kde děti poznávají dopravní značky a snaží se nespadnout někde u cesty do Příkopu. Proč je to dobré? To je za otázku. Na zelenou můžeš jít, červená je stát. A tak je to a děti, deset nebo padesát. Na červenou musíš stát, na zelenou je. A tak je to a děti, deset nebo padesát. 
poučné a zábavné školní předprázdninové dopoledne i s písničkou, kterou nacvičili s dětmi samotní učitelé. Základní škola společně s obcí Šardice také nachystala pro děti další specialitu, a to červencový příměstský tábor. Na příměstském táboře vlastně máme tematiku dopravní výchovy, kde vlastně děti přes ten týden tak ještě znovu si zajedou sem na to dopravní hřiště, pak jeden den se jede na Baťův kanál, kde zase je ta lodní doprava, pak ještě jdem do Výškova na Kovozo, takže tam mají například další program ohledně té dopravy, takže bude to takový cestovatelský příměstský tábor. Provoz na silnicích stále více houstne, cesty jsou plné nástrah a je třeba se mít na pozoru a hlavně také spoustu věcí znát. A tak děti nezapomeňte... Čeru!